because it was a deal with a major oil company, major international oil company after 12 years. And in that sense, and in the context of the political landscape that prevails, this was an icebreaker. In fact, you have some $200 billion of contracts that are currently on the table. Can we now expect more? I can assure you that this is not the last one. We'll see other contracts being made within the next few weeks, one after the other. The $200 billion worth of uh, projects that are defined is for the next five years. Uh, and we are negotiating with about 27 different uh, major international oil companies from Asia, Russia, and Europe. I find it fascinating. Most were saying they didn't have to wait for the United States to go ahead with the waiver. But once President Trump signed off in mid-May, it seemed to clear the way, at least give a green light for international companies to go ahead. They are waiting for President Trump to sign the waiver, but in reality they did wait for him to sign it. And after his signature, waiving, I mean renewing the waiver, uh, this negotiation.
بين بشكل ليس موقفا وزيادة بشكل جديد جدا بدون حدود. And we're happy to see this continuous cooperation between us and even strengthen it and increase it further to without limits. خاصة في هذا الوقت اللي يوجد فيه كثير من التحديات والكثير من الفرص. Especially in this time where there are many challenges but also many opportunities. Welcoming me and giving me this time to talk further. And I appreciate the joint interest that we share, our two countries, our mutual interest here in terms of security, stability for the region, and economic prosperity. It's a very important, strong partnership between the United States and Saudi Arabia. Undoubtedly. Thank you. Thank you. Thank you. در آستانه یکمین سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه مقامات قضایی این کشور با ارسال نامه به 44 کشور جهان از آنها درخواست کردند 118 عضو گلم را که در آن کشورها اقامت دارند به ترکیه تحویل دهند در این فهرست نام کشورهایی چون آمریکا، آلمان، یونان، عربستان سعودی و امارات و بحرین دیده می شود. درخواستی که بسیار بعید است، مشخصا از سوی کشورهای غربی مورد قبول واقع شود. دست کم امریکا چه در دولت آقای اوباما و چه در دولت آقای ترامپ هرگز با درخواست ترکیه در این زمینه موافقت نکرده. از سوی دیگر همین دیروز برخی رسانه ها مدعی شدند که فتح الله گلن سرکرده این جریان که از سوی دولت ترکیه به عنوان عامل کودتا معرفی شده گفته است اگر مقامات امریکایی صلاح بدانند او حاضر است خودش را تسلیم دولت ترکیه کند اگرچه او یک بار دیگر اعلام کرده هیچ گونه دخالتی در کودتای ترکیه نداشته هنوز البته هیچ منبع رسمی از سوی دولت ترکیه این گفته های فتح الله گلن را تایید نکرده اما ترکیه همچنان حمایت بیشتری از قطر می کند دست کم این حمایت ها در قالب کمک های غذایی دارویی و اقلام مورد نیاز همچنان از سوی ترکیه به سمت قطر روان است همین 
دیروز نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در دیدار با احمد بن جاسم بن محمود آل سانی وزیر اقتصاد و تجارت قطر گفت ما تا کنون با ارسال 197 محموله از طریق هواپیما 16 محموله تریلی و یک کشتی توانستیم التهاب ناشی از تحریم های قطر را کاهش دهیم وزیر اقتصاد قطر هم ضمن تشکر از ترکیه بابت این کمک ها گفته در اولین ساعت تحریم ها کمک های قضایی ترکیه به قطر رسید ترکیه در روزهای نخست مناقشه میان قطر و عربستان سعی داشت نقش یک میانجی را بازی کند یا دست کم این طور وانمود می کرد اما طی هفته های اخیر به طور واضح در آوردگاه این مناقشه پشت قطر ایستاده روزنامه یعنی شفق هم به سفر وزیر خارجه امریکا به قطر اشاره کرده و نوشته امریکا و قطر یک توافق نامه مشترک همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم امضا کردند در سوی دیگر خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید ماموران امنیتی این کشور 13 شهروند ترک را به اتهام همکاری با داعش بازداشت کردند اما در حالی که ترکیه با همکاری مخالفین سوری آماده حمله به کانتون افرین در سوریه می شود و همچنان نیرو و ادوات به مرزهای شمالی این کشور می فرستد نوری محمود سخنگوی یگانهای مدافع خلق می گوید ترکیه از آزاد شدن رقه و شکست داعش نگران است و می خواهد با حمله به افرین مانع سقوط داعش شود و نهایتا روزنامه حریت به موضوع حجاب در ایران پرداخته و می نویسد پلیس ایران زنان بی هجاب را جریمه می کند